కాసేపట్లో అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి పెళ్లివారు రావాల్సిన ఇల్లు అది కుటుంబంలో అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు తమ కుమార్తెకు మంచి సంబంధం దొరికిందని తల్లిదండ్రులు పెళ్లి కూతురు అదృష్టవంతురాలని చుట్టాలు తెగ ముచ్చట పడిపోతున్నారు ఇంతలో పెళ్లివారు రానే వచ్చారు పెళ్లి కొడుకు చూపులు పెళ్లి కూతురు ఎప్పుడొస్తుందా అన్నట్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాయి కుమార్తెను తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్లిన తల్లి మూసి ఉన్న తలుపును కొట్టి ఎంతసేపు ముస్తాబౌతావు పూజ నువ్వు ఎలా ఉన్నా ఆ అబ్బాయికి నచ్చుతావులే త్వరగా రా అంటూ మళ్లీ తలుపు కొట్టింది ఎంతకీ తలుపు తీయకపోవడంతో కిటికీ దగ్గరకు వెళ్లి చూసింది అంతే పూజ అని గట్టిగా అరిచి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది దాంతో పెళ్లివారందరూ పైకి వచ్చారు పూజ మెడలో తాళి కట్టాలనుకున్న ఆ పెళ్లి కొడుకు పూజ మెడలో ఉరితాడు చూసి షాక్ అయ్యాడు పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా మాత్రమే కేసు నమోదు చేయకుండా ఏదో జరిగిందని అనుమానించారు తల్లిదండ్రులతో విచారణ మొదలుపెట్టిన కాకీలు వారి కుమార్తె గురించి వివరంగా చెప్పమని అడిగారు పూజ ఇంజనీరింగ్ చదివిందని చాలా మంచిదని ఎటువంటి లోటు లేకుండా చూసుకున్నామని ఏ కష్టం వచ్చినా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటుందని కాలేజీ ఇల్లు తప్ప మరేమీ తెలీదని అన్నారు ప్రేమ వ్యవహారం ఏమన్నా ఉందా అని అడిగిన ప్రశ్నకు వారు చీచి అలాంటిదేమీ లేదు అని చెప్పారు అయినా వాళ్లేదో దాస్తున్నారు అని గ్రహించిన ఎస్ఐ పూజ చదువుతున్న కాలేజీకి వెళ్లారు అక్కడ పూజ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన నిజం తెలిసింది ఆమెను కలవడానికి తరచూ ఒక అబ్బాయి వస్తుండేవాడని అక్కడున్నవారు చెప్పారు కేసుకు ఆధారం దొరికిందని అనుకున్న ఎస్ఐ నవీన్ పూజ ఫ్రెండ్ రేఖ వద్దకు వెళ్లి నీ స్నేహితురాలు ఇక లేదు రాదు అని బాధపడుతూ ఉంటావా లేక ఆమె చనిపోవడానికి కారుకులైన వారిని శిక్షించడానికి సహాయపడతావా అని అడగడంతో రేఖ తనకు తెలిసిందంతా ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చింది పూజకు చదువన్నా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నా చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాలేజీలో ఏ ఈవెంట్ జరిగినా పార్టిసిపేట్ చేసేది అలా ఒకరోజు బయటి కాలేజీలో క్విజ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్లింది అక్కడే పరిచయమయ్యాడు రమేష్ పూజను కలవడానికి అప్పుడప్పుడు కాలేజీకి వస్తుండేవాడు చాలా మంచివాడు పూజను చాలా కేరింగ్గా చూసుకునేవాడు వాళ్లు ప్రేమించుకుంటున్నారో లేదో అన్నది మాత్రం తనకు తెలీదు అని చెప్పి రమేష్ అడ్రస్ ఇచ్చింది దీంతో రమేష్ను కలిస్తే కేసు ఓ కొల్లికి వస్తుందని భావించిన ఎస్ఐ నవీన్కి మళ్లీ నిరాశ ఎదురైంది రమేష్ను కలవడానికి అతని ఊరు బయలుదేరిన నవీన్ రమేష్ తండ్రి చెప్పిన విషయంతో మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి కంగుతిన్నాడు తన కొడుకు వారం రోజుల నుండి కనబడట్లేదని పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చామని మీకుగాని మా కొడుకు ఆచూకీ గురించి ఏమన్నా తెలిస్తే దయచేసి చెప్పండి అని అతను ఏడ్చాడు అక్కడ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో వాకబు చేసిన నవీన్ అతడు చెప్పింది నిజమేనన్న నిర్ధారణకు వచ్చాడు పూజ కేసు క్లోజ్ అవ్వాలంటే రమేష్ ఏమయ్యాడో తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాడు సీసీ కెమెరా కూడా దొరకని చాలా విషయాలు స్నేహితులకే తెలుస్తాయని రమేష్ ఫ్రెండ్ హరి వద్దకు వెళ్లాడు పూజ ఫ్రెండ్ చెప్పిన కథకు కొనసాగింపు హరి దగ్గర తెలుసుకున్నాడు ఎస్ఐ నవీన్ రమేష్ ఎంబీఏ చదువుతున్నాడు అతనికి ఫ్రెండ్స్ అన్న డబ్బన్నా చాలా ఇష్టం అలాగే ఎవరికైనా సహాయం చెయ్యాలన్నా ముందుంటాడు ఒకరోజు వాళ్ల కాలేజీ ఈవెంట్లో పూజ అనే అమ్మాయి పరిచయమైంది ఆమెను చాలా ఇష్టపడ్డాడు ప్రేమించాడు ఆమె కూడా రమేష్ను ప్రేమించింది రమేష్ చెప్పే మాటల్లో పూజే తనను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుందని ఆమె ప్రేమ నమ్మక ముందు ఎవరన్నా తక్కువే అని గొప్పగా చెప్పేవాడు ఒకరోజు సడన్గా కాల్ చేసి తాను పూజ ఇంటికి వెళుతున్నాను అని అన్నాడు అప్పట్నుండి వాడు కనబడ్డం లేదు అని తనకు తెలిసిందంతా చెప్పాడు హరి హరిని కలిస్తే కేసు ఓ కొల్లికి వస్తుందనుకున్నా ఇంకా కాంప్లికేట్ అయ్యిందనుకున్నాడు ఎస్ఐ నవీన్ మరి ఆ రోజు పూజను కలవడానికి వెళ్లిన నవీన్ పూజను కలిశాడా లేదా అన్నదే ప్రశ్న అప్పుడే నవీన్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది రమేష్ మొబైల్ని ట్రేస్ చేస్తే ఏమన్నా ఆధారాలు దొరకొచ్చు అనుకుని ఆ లిస్టు మొత్తం తెప్పించుకున్నాడు చిత్రం ఏమిటంటే రమేష్ ఫోన్ నుండి అన్ని మెసేజెస్ మాత్రమే వెళ్లాయి ఎవరితోనూ ఫోన్లో మాట్లాడలేదు ప్రతి మెసేజ్ పూజ నెంబర్కే వెళ్లడం అంతేకాకుండా పూజ చనిపోయే ముందు కూడా రమేష్తో చాట్ చేసినట్లుగా కనిపించడం పూజ చనిపోయే ముందు కూడా రమేష్తో చాట్ చేసినట్లు గమనించాడు పూజ చనిపోయిన గంట వరకు ఫోన్ పనిచేసింది ఆ తర్వాత పనిచేయడం ఆగిపోయింది సో పూజ చనిపోయింది అని తెలిసాక రమేష్ తన మొబైల్ ఆఫ్ చేసి ఉంటాడని భావించాడు ఎస్ఐ నవీన్ 
ఇంతలో తనకు ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి ఒక కాలేజీ కుర్రోడ్ని కిరాతకంగా చంపారు అంటూ కాల్ రావడంతో నవీన్ హుటాహుటిన బయలుదేరాడు ఆ చనిపోయిన కుర్రాడు ఎవరో కాదు రమేష్ ఎవరు దొరికితే పూజ చావుకు కారణం తెలుస్తుందని అనుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి దొరికాడు కాని సజీవంగా కాదు నిర్జీవంగా అతన్ని ఎవరు చంపుంటారు అంత అవసరం ఎవరికుంది అని ఆలోచిస్తూ పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేశాడు ఎస్ఐ నవీన్ ఆ రిపోర్టులో మరో భయంకరమైన విషయం బయటపడింది రమేష్ చనిపోయి వారం రోజులయ్యిందని దీంతో ఎస్ఐ నవీన్ బుర్ర గిరగిర తిరిగిపోయింది రమేష్ చనిపోతే మరి పూజతో చాట్ చేసింది ఎవరు ఇక్కడ కేసు ఇంకొక టర్న్ తీసుకోవడంతో నవీన్ పూజా వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఆరా తీశాడు బయట సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ను బట్టి పూజ తండ్రిని రిమాండ్లోకి తీసుకుని విచారణ మొదలుపెట్టాడు అతడు చెప్పిన నిజాలు విని కంగు తిన్నాడు నేను సమాజంలో పెద్ద మనిషిలా బతుకుతున్నా నాకు కులమన్నా పరువన్నా పిచ్చి అలాంటి నాకు పూజ బిహేవియర్లో యాటిట్యూడ్లో మార్పులు రావడం గమనించాను పూజ చదువుతున్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే తను రమేష్ అనే వేరే కులానికి చెందిన ఓ కుర్రోడ్ని ప్రేమిస్తుందన్న విషయం తెలుసుకున్నా తనకి వెంటనే పెళ్లి ఫిక్స్ చేశా ఆ విషయం రమేష్కి చేరడంతో మా ఇంటికి వచ్చాడు నేను మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నా పూజకి నేనంటే చాలా ఇష్టం అన్నాడు ఇదంతా పూజ చూస్తుంది వెంటనే ఒక సూట్ కేస్ నిండా డబ్బులు పెట్టి నేను నా కొడుకు ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి వెళ్ళాం అక్కడే రమేష్తో నీకు కావాల్సినంత డబ్బిస్తాం మా అమ్మాయిని మర్చిపో అన్నాం కానీ రమేష్ దానికి ఒప్పుకోలేదు ఇంకా లాభం లేదని అక్కడే ఉన్న రాళ్లతో కర్రలతో తనని కొట్టి చంపాను రమేష్ మొబైల్ లాక్కొని నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం పూజ కానీ డబ్బంటే ఇంకా ఇష్టం మీ నాన్న ఇచ్చిన బ్రీఫ్ కేస్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కాబట్టి బ్రీఫ్గా చెబుతున్నా నన్ను వదిలి మీ నాన్న చూపించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోమని రమేష్ చేసినట్టుగా నేనే పూజకి మెసేజ్ చేశా పూజ అన్నయ్యను కూడా ప్రశ్నిస్తే రమేష్ ఎలా చనిపోయాడో తెలిసింది కానీ పూజ ఆత్మహత్యకు కారణాలు మాత్రం తెలియలేదు నాకు మా చెల్లంటే చాలా ఇష్టం కానీ మా నాన్న మాటకి ఎదురు చెప్పలేను మా నాన్న పంపిన మెసేజ్ రమేష్ పంపాడు అలా అనుకుని పూజ చాలా బాధపడి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది పూజ అంత సింపుల్గా రమేష్ని మర్చిపోదు తను వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని ఆనందంగా గడపాలని భావించి రమేష్ చనిపోయినప్పటి నుంచి ఫోన్ నా దగ్గరే ఉంచుకుని పూజ చేసిన ప్రతి మెసేజ్కి రమేష్ చేసినట్టు నేనే రిప్లై ఇచ్చేవాడిని తన మీద అసహ్యం కలిగించేలా చేసి చివరకు పెళ్లి ఒప్పుకునేలా తీసుకొచ్చాను పెళ్లి వాళ్ళు వస్తున్న హడావిల్లో ఫోన్ ఎక్కడ మర్చిపోయానో తెలీదు తన నిర్ణయం చివరిసారిగా రమేష్కి చెప్పాలనుకున్న పూజ రమేష్ మొబైల్కి కాల్ చేసింది అది మా ఇంట్లోనే రింగ్ అవడంతో పూజ షాక్ అయింది ఆ ఫోన్ అలాగే వదిలేసింది అప్పుడు నేను వచ్చి ఫోన్ కట్ చేసి ఎందుకు ఇంకా వేధిస్తున్నావు నా బతుకు నన్ను బ్రతకనివ్వు అని మెసేజ్ పెట్టాను ఇదంతా గమనిస్తున్న పూజ నా దగ్గరకు వచ్చి రమేష్ ఎక్కడ తనకు ఏం జరిగింది అని ఏడుస్తూ చెప్పమని ప్రాధాయపడింది తన కన్నీళ్లని చూడలేని నేను జరిగిందంతా చెప్పేశాను కానీ తను ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందని మాత్రం ఊహించలేదు ఈ విధంగా కేస్ క్లోజ్ అయ్యింది ప్రొఫెషనల్ గా ఎస్ఐ నవీన్ తృప్తి చెందాడు కానీ పర్సనల్ గా చాలా బాధపడ్డాడు పిల్లల ప్రేమ నచ్చకపోతే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి లేదా వాళ్లను అర్థం చేసుకుని పెళ్లి చేయాలి అలా కాకుండా పూజ తండ్రి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇద్దరి ప్రాణాలు తీయడమే కాకుండా తనతో పాటు కొడుకుతో సహా జైల్లో ఉండేలా చేసింది ఈ వీడియో మీకు